tátusra, a főtátusra, hogyha valaki megérintette az ő ruháját, az már meggyógyult. Mondom, az már meggyógyult. Itt ne a szélámosokra gondoljuk. Ide aggatják a keresztre a ruhadarabokat, és Jézus átveszi a betegséget. Balint Sándor bátyán, nem László, Sándor, ennek a hazának a egyik legnagyobb néprajzkutatója, vallásos néprajzzal foglalkozott, szól arról az egyik munkájában, hogy a gyógyító tátos, ha átvette valakinek a betegségét, akkor fél évig, vagy akár egy évig szenvedt a betegségtől. Szenvedett a betegségtől. Átvette a betegségét. A betegséget itt a urusos kutnál nem csak Jézus Krisztus veszi át, van egy drót is. Ott a fogjuk, látni fogják majd, és ezen a drótkerítésen is ott vannak ezek a fehér nemű talagok. Oda vannak csomóz. A drótkerítés Szent László. Két tátos van ott. Szent László tátos király. Mind a kettő átveszi a betegséget. És egy harmadik tátos Bálint. László, aki tudja Lászlóságát, mondom, aki tudja Lászlóságát, és éli Lászlóságát, beszél mindenről. Tehát valamikor Urushegynek nevezték ezt a falut, zsákfalu. Hála Isten zsákfalu. A falu néhány házát látni fogják, utcarészletet látnak, feszületeket látnak, hiszen igen sok feszület van, épületbe be, <coughs> bele, építve, vagy éppen az épületek mellett, és a feszületeknél is figyeljék meg, ami Székelyföldön ilyen sokszor láthatnak az út mellett is, meg Csángó vidéken is. Ezt a feszület, ami itt van ez a hosszú. Ez a legősibb jel, a leges legősibb jel, a és a kereszt. Az ölés az igen. Szűzanyó, a szűzanyai örök fényújtás és a teremtő fénye egyesül itt. És itt középen, itt lép be Isten a világunkba, és néha itt találják Jézusnak a fejét. Itt mutatja meg Isten az arcát. Csupa ősképi minden, csupa régiség, csupa-csupa tiszta kerek egész hét. És ezt a jelet ott látják a feszületek alatt is, a feszületek tövében. Minden gyerekkel vele születik, minden gyerek rendeltetés szerint használja. Ezzel a jelen indul el a nagy kalandra meg is menni a világot. Ezek után nézzük meg közösen a filmet, és ha valakinek lesz kérdése, kérem önöket, hogy tényleg figyelemmel hallgassák ennek az öregembernek minden mondatát. Ha valakinek lesz kérdés, az kérdezzen. Nem fogjuk tisztázni ma a tátos fogalmát, erre alkalmatlan a mai nap. Nem azért, mert <coughs> szerda van, azért alkalmatlan, mert kevés az időnk rá. De Sárosi Zolival beszéltünk arról, szóba került, hogy a tátosról, a tátosságról, akár egy sorozatot is lehet itt rendezni, és akkor Pap Gábor, Szántai Lajos, és azok, akik közülünk tisztességgel foglalkoznak a magyar pappal, vagy akár Bakai Kornél is, azok a előadásokban próbálják közvetíteni mindazt, amit az ember még tetten érhet. Még egy tátosról hat szólók, mielőtt a film kezdődne, ő nem Bálint László bátyánk, Mária néninek hívták, ott élt um, Somoskű újfaluba, egy pici kis lakásba az állomás mellett, a sinek mellett. Egy egészen kicsi szobája volt, szinte cella, meg egy még kisebb um, konyhája volt, és volt az udvaron, kicsike udvaron egy budi. Ez volt az ő egész területe. 
mindig fehér ruhába járt Mária néni, és ö, egy fillért nem fogadott el a gyógyításért. Mondom, egy fillért nem fogadott el. Amit vittek neki, azt megköszönte, élennek vittek neki rendszerint, coca cola meg egyéb baromságokat, mérget, azt nem fogadott el. Mondta, hogy ezt öntsék bele kint az árokba. De azt nem fogadta el. Mária néni semmiféle szert nem használt a gyógyításnál. Semmilyen szert. Mária néni, akinél állandóan sorváltak a gyógyulni akaró emberek, hiszen a Kanadában valaki magyarként tudás szerzett róla, akkor vette a fáradtságot és eljött hozzá, vagy akár Ausztráliából is. Mária néni furcsán beszélt a Jóistennel, emiatt igen sokan megütköztek rajtom, mert néha kiabált vele, nagyot hallott ugyanis. Mond még egyszer, uram! Nem hallottam tisztán, mit mondtál? Uram, te is süket vagy? Igen, nekem ez ismerős, mert öreg apám épp úgy pörölt a Jóistennel, épp úgy, mint Mária néni. Nem olvastam én ezeket a dolgokat, én benne voltam, és vagyok, teszek arról, hogy ahol él nemzet a hazán, ott szerezzek tudást a magyari műveltségről. Mária néni földgyalogolt olyanokkal is, akik mankóval jártak, földgyalogolt a Karancshegyre. Ott van közel a paloncoknak a Szent Hegye, és fölfele is énekeltek és imádkoztak, és fönt a Karancshegyen, eltöltöttek egy éjszakát, és visszafele, aki mankóval ment, az ott hagyta a mankókat, már mankó nélkül jött le. Mária néni tátos volt. Nem véletlen, csukták be a bolondok házába is két alkalommal. Ezeket az embereket a maiak, mivel nem pláza idióták, bolondnak nézik. Mondom, bolondnak nézik. Mária néni csodálatos lélek volt, Limber Gábor néprajzus, Írt róla egy füzetecskét. Mindenki szíves figyelmébe állítom, a somoskői gyógyító asszony. Szóval Maria néninél voltam, barátommal, barátaimmal, akkor, amikor Boldogasszonyról filmet készítettünk. Maria nénihez azért mentünk el, hogy ő mondjon valami lényegit, ami orak királynőnkről, Mária néni nem volt hajlandó semmit mondani, mikor megkérdeztük, hogy miért nem hajlandó rá, akkor azt mondta, hogy mert ti még erre életlenek vagytok. És a dolog el volt intézve, vitatkozni nem akar az ember olyan tiszteletbe álló csudával, mint amilyen Mária néni volt. Nem engedte magát filmezni se. De lefilmezhettük a Szent Oltárt, ahol ő mindig Istennel kiabált a házi oltár. Hát ezt lefilmezhettük, ez benne is van a filmünkben. Mielőtt jöttünk volna el, mondja nekem, hogy fiam, neked nagyon fáj a gerince. Ebben semmi különös nem volt, mert egy olyan asszony, aki gyógyít, az látja az ember tartásán, hogy mi a baja. És valóban fájt a gerincem, akkor már egy fél esztendeje gondolkoztam azon, hogy már el kell menni az orvoshoz, csak nagyon nehezen veszem rá magam. Aztán Elköszöntünk Mária nénitől, és amikor be akartam szállni az autóba, akkor féltem, hogy amikor hajolok le, akkor belehasít megint a gerincembe az iszonyatos fájdalom, és nem hasított vele. Ez úgy 16 éve volt, és azóta se fáj a gerince. Mária néni azt sem mondta, hogy meggyógyít. Nehogy hálálkodjak. Mondom, nehogy hálálkodjak. Ő tátos volt. Mennyire visszaélnek ezzel a szentséges küldetéssel? Mennyire? Azért is jó lenne az egész sorozat, ami itt a két hólósban bizonyosan, hogy megtartható, mert már régen tervezzük ezt néhányan. Akkor nem maradt ház, mint hogy nézzük meg közösen a filmet, és utána a kérdéseket várom.